ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേജ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അവത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേര് വന്നത് മൺസൂൺ എന്ന പേര് വന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പാരൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ അതായത് സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരം മൂമെൻറ്റ് ഓക്കെ ദ ഫിനോമിന ഇൻ വിച്ച് ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ചേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അപ്പോൾ അപ്പാരൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ മൂമെൻ്റ് ആണ് സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരം സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരം അത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് കാണാം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രി കാപ്രിക്കോണിനും ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ സൂര്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പാരൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഒന്നാമത്തേത് ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ റവല്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് അതായത് ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചെരിവ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഭൂമി അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടാണ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അടുത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഡൂറിങ് സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ ദ പൊസിഷൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് ഓവർ ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവ എവിടെ ആയിരിക്കും ഓവർ ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ എയർ ഓവർ ദ ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസസ് അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിലുള്ള ആ ഭാഗത്തുള്ള എയർ ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷന് ഓവർ ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് വരും അന്നേരം ലാൻഡിനുള്ള എയർ ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ദ മോയിസ്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് വിൻഡ് ഫ്രം ദ ഓഷൻ ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഇവിടേക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ലാൻഡിൽ നിന്ന് വാ എയർ ചൂട് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മോയിസ്ചർ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നിറഞ്ഞ കാറ്റ് വീശുകയും അങ്ങനെ എന്താകുന്നു അവിടെ മഴ പെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ മന്ത്സ് ഓഫ് മെയ് ആൻഡ് ജൂൺ ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺലി വിൻസ് ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടു ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് കോഴ്സസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് റെയിൻഫോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മെയ് ജൂൺ എന്നീ മാസങ്ങളിൽ ഈ ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഈ കാറ്റുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ നല്ലൊരു മഴക്ക് ചാൻസിന് കാരണം ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമ്മർ സോളസ്റ്റൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഡ്യൂറിങ് വിൻഡർ സോളസ്റ്റൈസ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ഈസ് ഓവർ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ ഇപ്പോഴെവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ്റെ മുകളിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എവിടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ദ എയർ ഓവർ ദ സീ ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ആ കടലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അതായത് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിന് മുകളിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സൂര്യനുള്ളത് അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ എയർ അതായത് കടലിലെ എയർ ചൂട് പിടിച്ച് ഉയരുന്നു ഉയർന്നിട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റും വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താകുന്നത് കാറ്റ് വീശുകയാണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് ഒക്ടോബർ ആർ ജനറലി ഡ്രൈ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നേരത്തെ കാറ്റ് വീശുമ്പോൾ അത
അപ്പോൾ മഴയുടെ അതായത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കാറ്റിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മഴ പെയ്യുന്നത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ലെസ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഫ്രം ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിന് എന്തൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഫിസിയോഗ്രാഫി ഉണ്ട് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ഓഷ്യൻ ഉണ്ട് വിൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സൺസ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാപിക്രോൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് കോസസ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്താണ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സണ്ണിന് കാരണം ഏർത്ത് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ആക്സിയൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിൻ ദ സമ്മർ സോൾസ് ടൈൽസ് ഇൻ ദ ഹിന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ സമ്മർ സോൾസ് ടൈൽസിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദ എയർ ഓവർ ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് റൈസസ് ആൻഡ് പുൾസ് ഇൻ മോയ്സ്ചർ ലാൻഡ് മീൻസ് ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ കോസിങ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് റെയിൻ എന്താണ് സമ്മർ സോൾസ് ടൈൽസിലാണ് നമുക്ക് വ്യാപകമായ മഴ കിട്ടുന്നത് വാട്ട് വിൻ കോസ് റെയിൻഫോൾ ഇൻ മെയ് ആൻഡ് ജൂൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺലി വിൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ അപ്പോൾ മെയ്ലിയും ജൂണിലെയും ആ റെയിൻഫോളിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്താണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺലി വിൻസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ സോൾസ് ടൈൽസ് വിൻ്റർ സോൾസ് ടൈൽസിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ദ എയർ ഓവർ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഹീറ്റ്സ് ആപ്പ് റൈസസ് ആൻഡ് ബ്ലോസ് വിൻസ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് ഇനി വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിൻസ് വിൻസ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് സെപ്റ്റംബർ ആൻഡ് ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബറിലും ഒക്ടോബറിൽ നടക്കുന്ന ഏത് വിൻസ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ടു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എന്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ടു സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഈ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ കൊണ്ട് എന്താണ് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനൻസ് ക്ലൈമറ്റ് പർട്ടിക്കുലർലി റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ അത് എന്താണ് കാര്യമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഈ അപ്പാരൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സണ്ണ് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വൈ ഡസ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിന എക്സ്പീരിയൻസ് വാരിങ് റെയിൻഫോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനൽ വാരിയിൻ റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫിസിയോഗ്രഫി ഭൂപ്രകൃതി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അകലെയാണോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് റോൾ ഡസ് ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ പ്ലേ ഇൻ റെയിൻഫോൾ പാറ്റേൺ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന് എന്താണ് ബംഗാളിലത് അബ്സോർബ്സ് വാട്ടർ വേപ്പ് ലീഡിങ് ടു വൈഡ്സ് പെർ റെയിൻഫോൾ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിൽ നല്ല വ്യാപകമായ മഴക്ക് കാരണമാകുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലെ എന്താണ് കാറ്റാണ് അല്ലെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ആ മോയ്സ്ചറ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് എൻ ഏരിയ ഒരു ഏരിയയുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഫിസിയോഗ്രഫി പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ഓഷൻ ആൻഡ് ടു വിൻഡർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ നോക്കാം ദ ക്ലൈമറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ
Dear sister, hope you are fine. How is your study is going? Tourists come here to see the vast area plantation of the area. But the climate here is extremely cold. Even during daytime, I have to wear woolen clothes in the class. It's so cold, cold that I use two blankets at night. But I have to wear two blankets at night. I have to wear two blankets I was home. I used a fan even at night and had taken bath in plain water. Now I can't even think of bathing in plain water here. When I come to Tirandabaram for vacation, I will definitely bring the apples and strawberries grown here, and they won't grow in our hot climate. अब आ climate चीने पट्टी रहना भारी इन्दर मोना अलग climate जो वाले रे हदें तान पुल्ला दाने हवडे इन्दर का strawberries apples ओके वाले रे नंदे Healthy <laughs> Now, what type of climate is found north of the Tropic of Cancer? Temperate climate. How do you think about the question? What concept explain the cold climate in Moonar and Oti? Now, we have a normal lapse in the Moonar and Oti. We have a normal lapse in the Moonar and Oti. Have you ever thought my, why places like Moonar and Oti experience cold climate? Moonar and Oti is a cold climate. We have a normal lapse in the Moonar and Oti. We have a normal lapse in the normal lapse in the Moonar and Oti. Now, physiography is another important factor that influences climate. Now, Moonar and Oti is a good thing. अनो कुम्भ माइंगर तानपुलस तरना है अपन अंदर ने फिजियोग्राफी और इम्पोर्टेंट फैक्टर आना ना हमारे क्लाइमेट ने इन्फ्लुएंस इन दम मॉइस्चर लैडर मिंट्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द माउंटेन्स लोकेटेड अगेंस्ट देयर डायरेक्शन रिजल्टिंग इन रेनफॉल केरला रेनफॉल केरला केरला लोकेटेड इन द वेस्टर्न स्लॉप ऑफ वेस्टर्न गर्ल्स रिसीव्स हेवी रेनफॉल वाइल तमिलनाडु लोकेटेड इन द ईस्टर्न स्लॉप्स गेट्स लो रेनफॉल हैव यू अंडरस्टैंड द रीजन नाउ सच रीजन्स विद लो रेनफॉल आर जनरली नोन एस रेन शैडो रीजन बाय वुड अब ओके इधर माय बंदा पटा कुछ चोदी नो काम हाँ वेरी पेज लला चोदी कर नो काम वाट कंसेप्ट एक्सप्लेन द कॉल्ड क्लाइमेट इन मोना है चोटी अब वो नालूम ओटी लो मतलब कॉल्ड क्लाइमेट ने और ये फिनोमिना कारण ना हमलोग पार नो हाँ इन्द्र पेरेंट दाने नॉर्मल लैप्स राइट पर नॉर्मल लैप्स राइट तो ना ना � Decrease in temperature with the altitude. We are going to say that the temperature is correct. What is normal lapse rate? We are going to say that the temperature is correct. Decrease in temperature by approximately 6.5 degrees Celsius for every 1000 meters increase in altitude. One meter altitude is correct. 6.5 degrees Celsius. टेम्परेचर को आए, आधे घंटे आना मोना रोटी, तो ठीक है प्रदेश अंगलों का समुद्र निरपेक्ष नन्नम, सी लेवल ही नन्नम, ऐतरे हो यार नहीं था ना, आधे घंटे आना, नम्बर सी लेवल ताने ना काटें, टेम्परेचर को आए वो आवडा निभा पड़ना वाले का ताना पानी निभा पड़ना तो ये और एक फिनोमिना कौन डाल uh, why do places like ini, nama kita adat terbaru yang bonda rain shadow region sana. Apa nama kita nanti pernah nol lah. Kerala ti loko, yang dah nene rain shadow, orang baru mana gitu nanda. Atau sebenarnya, nama kita Tamil Nadu, nama kita terutama adat samstana Maya Tamil Nadu le, yang dah nene Maya korawan. Karena yang dah nene situ nengi le, yang dah nene nama kita nanti pernah nol. Ibu deh, mana kantin je position le, abih muka Maya itu nengkana, mana Mountains, hills, anda akan kacau ni tadah ni nanti. Awal dah tadah ni nanti, janda aku marah begini. Awalnya awal dah tadah ni nanti, tadah itu awal dah tadah ni nanti, tadah marah begini. Apal naira opposite tu nak kena alkali kau marah gitu. Semua marah ini pada peristiwa ni, kalau apal alkali kau marah gitu lah. Ada ane. Entah ni, nama kita, evda setiti je, ini adalah lari ke arah lembah Western Ghats sila, na. Apal, awidé Kerala ti lala, Kerala ti dah rada marah lebi kumpul, adin dia, hipparan nak kena Tamilat lalu marah walay re korawan. Apa ini na, ini adalah Pradesh Shangal ke parine peranis Rain Shadow Region, okay.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ണൂർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഏറ്റവും റിസൾട്ട് ഇൻ റെയിൻഫോൾ കേരള ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് റിസീവ്സ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ വയൽ തമിഴ്നാട് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഗെറ്റ്സ് ലോ റെയിൻഫോൾ ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റീസൺ ഓ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി വാൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ക്ലൈമറ്റ് ബിസൈഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലാതെ വേറെ ക്ലൈമറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്താണ് ഫിസിയോഗ്രഫിയാണ് ഇനി ഹൗ ഡു മൗണ്ടൈൻസ് എഫക്റ്റ് മോയിസ്ചർ ലാൻഡ് മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ടൈൻസ് പിന്നെ മോയിസ്ചർ ലാൻഡ് ദ മീൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓബ്സ്ട്രക്സ് മീൻസ് കോസിങ് ഫ്രെയിം അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാറ്റിനെ തടഞ്ഞ് നിർത്തി അവിടെ റെയിൻഫോൾ മഴ പെയ്ക്കുന്നു വൈ ഡസ് കേരള റിസീവ് ഹെവി റെയിൻഫോൾ കേരളക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് റെയിൻ കിട്ടുന്നത് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ വെസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അപ്പം കേരളം എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് വെസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അവിടുത്തെ കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവിടെ ധാരാളം മഴ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വൈ ഡസ് തമിഴ്നാട് റിസീവ് ലോ റെയിൻഫോൾ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ വാട്ട് ആർ റീജിയൻസ് വിത്ത് ലോ റെയിൻഫോൾ കോൾഡ് അപ്പം റീജിയൻസിൽ വിത്ത് ലോ റെയിൻഫോളിന് പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ എന്താണ് മഴ നിയൽ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ മോയിസ്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് മീൻസ് ബ്ലോ പാരൽ ടു മൗണ്ടൈൻസ് നോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം വെൻ മോയിസ്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് മീൻസ് ബ്ലോ പാരൽ ടു ദ മൗണ്ടൻ റെയിൻസ് മീൻ പാസ് വിത്തൗട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ബിക്കോസ് ദർ ആർ നോ ബാരിയേഴ്സ് ടു ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പർവ്വത നിരകൾക്ക് സമാനമായിട്ട് പാരലായിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് മഴ പെയ്യിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകണം അവിടെ ഒന്നും തടഞ്ഞു നിർത്താനൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കാറ്റ് മഴ കാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന മഴ പെയ്യിക്കാതെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകുകയാണ് നോ ദർ ആർ നോ ബാരിയേഴ്സ് ടു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ആരുമില്ല ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റീജൻ കംപ്ലൈ കംപ്ലൈസി ആരവല്ലി റേഞ്ചസ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ അരാവല്ലി മലനിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് മരുഭൂമിയായി മാറിയതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷനും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാറ്റ് അങ്ങനെ വീശിപ്പോകുകയാണ് മഴ പെയ്യാണ്ട് അവിടെ കാറ്റ് വീശിപ്പോകുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ആരിയസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ റീസൺസിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ഓഷ്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഏരിയാസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ ഓഷ്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബീച്ചിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല കോൾഡ് കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും എന്നാൽ കുറേ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല ഡ്രൈ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ വിൻഡ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഇൻ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ക്ലൈമറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പിന്നെ അതിലെ മോയിസ്ചർ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡു ദീസ് റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളം നമ്മൾ അറിയാം ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ് അങ്ങ് കാശ്മീരിലുള്ള പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഷ വേഷം അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം വൈ ഈസ് രാജസ്ഥാൻ സാരവല്യ റീജിയൻ ഡിസർട്ടിഫൈഡ് മീൻസ് പാസ് വിത്തൗട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഹൗ ഡസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു ദ ഓഷൻ എഫക്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ഏരിയാസ് നിയർ ഓഷൻ ഹാവ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല തണുപ്പുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും ഹൗ ഡസ് വിൻഡ് 
വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയതാണ് ആരിയസ് ഏരിയാസ് നിയർ ദ ഓഷ്യൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഹ്യൂമഡ് ക്ലൈമറ്റ് വയൽ ഏരിയാസ് ഫാർ എവേ എക്സ്പീരിയൻസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് വൈൽഡ് ഏരിയാസ് ഫാർ എവേ എക്സ്പീരിയൻസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഡ്രൈ ക്ലൈമറ്റ് ഓഷാനിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ മോഡറേറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഡസ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷനും മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ തീർച്ചയായും യെസ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റീജിയണൽ ക്ലൈമറ്റ് അതെന്തായാലും റീജിയണൽ ക്ലൈമറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇമ്പാക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വെതർ പാറ്റേണും അപ്പോൾ ഈ വിൻഡ് ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിലും വെതർ പാറ്റേണിലും ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു റീജിയണൽ ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഈ ഒരു ഫിസിയോഗ്രഫിയും അതേപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് യെസ് റീജിയണൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഫിസിയോഗ്രഫിയും അതേപോലെ തന്നെ മഴ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തല്ലോളം നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാം രാജസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് പാറ്റേണിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴയുണ്ട് മോഡറേറ്റ് കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ജനജീവിതം ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതായത് ജനങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അതേസമയം രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ ആളുകൾ കുറവാണ് അതേപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് പീപ്പിൾ അഡാപ്റ്റ് ദിയർ ലൈവ്ലിഹുഡ് ഹൗസിംഗ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ടു സ്യൂട്ട് ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അവരവരുടെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പിന്നെ ഭക്ഷണം അതേപോലെ പാർപ്പിടം അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വാട്ട് റോൾസ് ഡസ് ഫിസിയോഗ്രഫി ലേ ഇൻ ഷേപ്പ് ഇൻ റീജിയണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഫിസിയോഗ്രഫി ഇൻക്ലൂഡിങ് മൗണ്ടൈൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റൽ പ്രോക്സിമിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ക്ലൈമറ്റ് ബൈ ഒബ്സ്ട്രക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഓർ റീഡയറക്റ്റിംഗ് മോയ്സ്ചർ ലാഡർ മീൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മഴക്ക് പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ടിംഗ് ഓർ റീഡയറക്റ്റിംഗ് മോയ്സ്ചർ ലാഡർ മീൻസ് ഈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസിനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പർവ്വതം അങ്ങനെ ഒരു ഹില്ലോ ഒരു മൗണ്ടെയിനോ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മഴ അവിടെ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മഴ അവിടെ പെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അവിടെ മഴ കാറ്റ് വന്നിട്ട് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മഴ പെയ്യാതെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി പെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിൽ ഈ മോയ്സ്ചർ ലാഡർ മിൻറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളാണ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഡൈവേഴ്സ് മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു അടുത്ത പേജ് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത പേജ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ കാണുന്നത് പിക്ചറിൽ കണ്ടല്ലോ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഏലക്ക രണ്ടാമത്തത് വീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ അറ്റ് ദ സെയിം നോർത്തിലും സൗത്തിലും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒരേപോലെയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഈസ് ദ ഡ്രസ് സ്റ്റൈലോ ഡ്രസ് സ്റ്റൈലോ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് കാശ്മീർ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആളുടെ ഡ്രസ് സ്റ്റൈലും കാശ്മീരിലെ ഡ്രസ് സ്റ്റൈലും ഒരുപോലെയാണോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ആർ ദ മേജർ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ കൃഷിയും അതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിലെ കൃഷിയും ഒരുപോലെയാണോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്രോപ്പ് ഗ്രോൺ ഇൻ ദ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ പിക്ചർ ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലുള്ളതാണ് ഏലക്കൃഷി അതേപോലെ തന്നെ ഇതെന്താണ് വീറ്റ് കൃഷിയാണ് അല്ലെ ഗോതമ്പ് കൃഷി അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നോക്കാം ആറ് ഫുഡ്
ട്രസ്റ്റായാലും നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റും അതേപോലെ റീജിയണൽ ട്രഡീഷൻസും പ്രാദേശികമായ ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാശ്മീരീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കാശ്മീരീസ് വ്യവാൻ വൂളം ക്ലോത്സ് അപ്പോൾ നല്ല വൂളം കോ ക്ലോത്സാണ് കമ്പിളി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് തടിച്ച ടൈപ്പുള്ള ക്ലോത്സാണ് ഉപയോഗിക്കുക വയൽ തമിഴിയൻസ് വിയർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോട്ടൺ ക്ലോത്സ് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്സാണ് അധികം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ മേജർ ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ സെയിം വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിലും സെയിം ആണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ ക്രോപ്സ് വെരി ഡ്യൂ ടു റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് അതും ഒരിക്കലും സെയിം അല്ല ഈ ക്രോപ്സൊക്കെ റെയിൻഫോൾ അനുസരിച്ചും ക്ലൈമറ്റ്സ് അനുസരിച്ചും മാറിയിരിക്കും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഗ്രോ കാർഡമൻ ടീ ആൻഡ് കോഫി വൈൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ ക്രോസ് വീറ്റ് റൈസ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാർഡമൻ ടീ കോഫി ഇതൊക്കെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിൽ എന്താണ് വീറ്റ് റൈസ് ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കെ ആണ് ഇനി വാട് ക്രോപ്പ് ഗ്രോൺ ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് കാർഡമ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട് ക്രോ ഗ്രോൺ ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ വീറ്റ് ഇനി ഹൗ ഡസ് ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഫിസിയോഗ്രഫിയും ക്ലൈമറ്റും ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ഫിസിയോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ അത് അഗ്രികൾച്ചറിന് ആദ്യം തന്നെ അത് അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫുഡിന് അതായത് കൃഷിക്ക് അനുസരിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ക്ലോത്തിങ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ ഷേപ്പിംഗ് റീജിയണൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് റെയിൻഫോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫക്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെയിൻഫോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെയിൻഫോൾ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഡിറ്റർമിങ് ക്രോപ്പ് സെലക്ഷൻ ഇപ്പോൾ റെയിൻ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ക്രോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പം വെജിറ്റബിൾ കൃഷി ചെയ്താലും ഒക്കുമോ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും നന വേണം അവിടെ അതും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഓരോ മഴക്ക് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മഴയുടെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മഴ എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു എത്രത്തോളം ലഭിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇറിഗേഷൻ നീഡ്സ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേഷൻ ഫീസിബിലിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വാട് ക്രോപ്സ് ത്രൈവ് ഇൻ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഏരിയ നമ്മൾ അടുത്ത അത് അടുത്ത ഒരു സെഷനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പേജ് എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് സോവിങ് മന്ത്സ് ഹാർവെസ്റ്റ് മന്ത് അപ്പോൾ റൈസിന് അബണ്ടൻ വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ഒരുപാട് വെള്ളം ആവശ്യമാണ് ജൂണിലാണ് സോ ചെയ്യുക അതായത് വിത്ത് പാകുക സെപ്റ്റംബറിൽ വിളവെടുക്കും ഹാർവെസ്റ്റ് ടൈം അതേപോലെ വീറ്റിൽ നിന്ന് മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ശരാശരി വെള്ളം മതി ഒക്ടോബറിലാണ് വിത്തുകൾ നടുക മാർച്ചിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ മെലൺ കുറച്ച് വെള്ളം മതി ഇറിഗേഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ ഏരിയസ് വിത്ത് സ്പേസ് റെയിൻഫോൾ ഏപ്രിലിൽ വിത്ത് നടും ജൂണിൽ വിളവെടുക്കും ഓക്കെ വാട് ക്രോപ്സ് ഡ്രൈവ് ഹീൻ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഏരിയ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഏരിയയിൽ എന്താണ് റൈസാണ് അഗ്രികൾച്ചർ നല്ലത് വാട് ക്രോപ്സ് ഗ്രോ ഇൻ മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫോളിൽ വീറ്റാണ് നല്ലത് വാട് ക്രോപ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ലോ റെയിൻഫോൾ ഏരിയ കുറച്ച് റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പേഴ്സസ് ആൻഡ് കോസ് ഗ്രീൻ ആണ് നല്ലത് നോക്കൂ ഡോൺ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ക്രോപ്സ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺ ദർ ഈസ് ദർ ആർ ഡെഫിനറ്റ് സീസൺ ഫോർ സോയിങ് ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്രോപ്പ് അപ്പോൾ ഓരോ സീസണും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് സോവ് ചെയ്യുന്നതിനും വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനും അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കുന്നതിനും ഓരോ ക്രോപ്പിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയമുണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ വിത്ത് വിതച്ചാലൊന്നും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച വിളവ് കിട്ടില്ല ദൈ സീസൺസ് ആർ നോൺ ആസ് ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താ പറയുക ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ത്രീ ക്രോപ്പിംഗ് ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ ആണ്
കൃഷി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഖാരിഫ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാടി കോട്ടൺ ജൂട്ട് ജോവർ തുടങ്ങിയവയാണ് നെക്സ്റ്റ് സീസണാണ് റാബി സീസൺ വിച്ച് ബിഗിൻസ് ദ വിത്ത് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ വിൻറ്റർ ജൂറിങ് ദ മന്ത്സ് ഓഫ് ഒക്ടോബർ ആൻഡ് നവംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് റാബി സീസണും ഇത് ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീറ്റ് പൾസസ് മസ്റ്റാർഡ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളവ് ചെയ്യുന്നത് ദേ റിക്വയർ മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഈ സീസണിൽ കുറച്ച് ചൂടും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ മതി ദ റാബി സീസൺ എൻസ് വിത്ത് ഫെബ്രുവരി ഈ സീസൺ എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുക ഫെബ്രുവരിയിൽ അവസാനിക്കും നെക്സ്റ്റ് സെയ്താണ് അത് സമ്മർ ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ ആണ് ബിഗിൻസ് ആഫ്റ്റർ റാബി ഹാർവെസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി സീസൺ വാട്ടർ മെലണ അതേപോലെ കുക്കംബർ വെജിറ്റബിൾ ഫോഡർ ക്രോപ്സ് ഫോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാലിത്തീറ്റ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ഏരിയസ് വെർ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് അവൈലബിൾ അവിടെ ഇറിഗേഷൻ വേണം വെള്ളം തന്നെ വേണം ഓൾ ദർ ആർ ത്രീ അഗ്രികൾച്ചർ സീസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ റീജിയണൽ വേരിയേഷൻസ് ആർ എവിഡൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഖാരിഫ് റാബി സെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വാൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിങ് ക്രോപ്പ് സെലക്ഷൻ ക്രോപ്പ് സെലക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സീസണൽ അവൈലബിലിറ്റി വാട്ട് ആർ ദ ത്രീ ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതൊക്കെയാണ് ഖാരിഫ് റാബി ആൻഡ് സെയ്ദ് വിച്ച് ക്രോപ്പ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഖാരിഫ് റീസൺ സീസൺ ഖാരിഫ് സീസണിൽ പാടി കോട്ടൺ ജൂട്ട് ജോവ ബജ്ര ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഖാരിഫ് ഖാരിഫ് സീസൺ ഖാരിഫ് സീസണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അബൻറ്റഡ് വാട്ടറും വേണം വിച്ച് ക്രോപ്സ് ആർ അൾട്ടിവേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് റാബി സീസൺ റാബി സീസണിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വീറ്റ് പൾസ് മസ്റ്റാർഡ് വാട്ടർ ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് റാബി സീസൺ മോഡറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ട് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഡ്യൂറിംഗ് സെയ്ദ് സീസൺ സെയ്ദ് സീസണിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ മെലൻ ക്യുക്കംബർ വെജിറ്റബിൾ ഫോഡർ ഇനി വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ സെയ്ദ് സീസൺ ക്രോപ്സ് സെയ്ദ് സീസണിൽ എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് വൈ ആർ റീജണൽ വേരിയേഷൻ എവിഡൻസ് ഇൻ ക്രോപ്പ് സെലക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് ഫുഡ് ക്രോപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഫുഡ് ക്രോപ്സ് മൂന്ന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സെറിൽസും പൾസസും ഇൻ ഇന്ത്യ Uh, fine cereals such as rice and wheat and coarse cereals such as bajra, maize and ragi are grown. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ സെറിയൽസും പൾസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫൈൻ സെറിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് വീറ്റ് ആണ് കോ സെറിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബജ്ര മെയ്സ് റാഗി ഇവയാണ് ഗ്രാം ആൻഡ് തൂർദാൽ അത് മേജർ പൾസസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള മേജർ പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൂർദാൽ നമ്മുടെ പരിപ്പ് അതേപോലെ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപായ പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഇനി കാഷ് ക്രോപ്സ് കാഷ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഗ്രോൺ കൊമോസ്ലി ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആർ കോൾഡ് കാഷ് ക്രോപ്സ് അതായത് നമുക്ക് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഒരുപാട് വളർത്തുന്നതിനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രോപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കാഷ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയാം ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ടുബാക്കോ കോട്ടൺ ജൂട്ട് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ഇതൊക്കെ കാഷ് ക്രോപ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ ടുബാക്കോ കോട്ടൺ ആൻഡ് ജൂട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫൈബർ ക്രോപ്സ് കോട്ടൺ ജൂട്ട് ആർ ദ മേജർ ഫൈബർ ക്രോപ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫൈബർ ക്രോപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ആസ് വിത്ത് ദ ഫൈബർ വി നീഡ് ടു മേക്ക് മെനി തിങ്സ് ലൈക്ക് ഫാബ്രിക്സ് ബാഗ്സ് സാക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈബർ ക്രോപ്സ് ഒരുപാട് വേണ്ട കാരണം ബാഗ്സും അതേപോലെ തന്നെ സാക്ക് ചാക്കുകൾ അങ്ങനെ ഫാബ്രിക്സ് തുണിത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോട്ടണും ചൂട്ടും ഒരുപാട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഫൈബർ ക്രോപ്സ് ആണ് ഇനി ഓയിൽ സീഡ്സ് നമുക്ക് ഓയിൽ വേണമല്ലോ ഓയിൽ സീഡ്സ് ആർ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എഡിബിൾ ഓയിൽ ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് റൈബ് സീഡ് മസ്റ്റാർഡ് സോയാബീൻ ആൻഡ് സൺഫ്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിലുകളാണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് അതർ ക്രോപ്സ് സജസ് ഇത് കൂടാതെ ഇവർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ടീ കോഫി റബർ സ്പൈസസ് ആൻഡ് ട്യൂബേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ Among these many are cultivated as plantation crops.
ഫൈബർ ക്രോപ്സ് കോട്ടൺ ചൂട്ടും പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് ടീ കോഫി റബ്ബർ അത് ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പൈസസ് ട്യൂബേഴ്സ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ നമ്മൾ സീസണൽ ക്രോപ്സ് പറഞ്ഞു കാരിഫ് റാബി സെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന ക്രോപ്സ് ഇനി ഹൗ ആർ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫൈ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് രണ്ടാണായിട്ട് സെറിൽസും പൾസസും ഇനി ഫൈൻ സെറിൽസിന് ഉദാഹരണമാണ് റൈസും വീറ്റും എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോസ് സെറിൽസ് ബജ്ര മെയ്സ് രാഗി മേജർ പൾസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗ്രാം തൂർദാൽ വാട്ട് ആർ ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ഷുഗർ കെയിൻ ടുബാക്കോ കോട്ടൺ ജൂട്ട് വാട്ട് ആർ ഫൈബർ ക്രോപ്സ് കോട്ടൺ ജൂട്ട് വാട്ട് ആർ ഓയിൽ സീഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എഡിബിൾ ഓയിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അതർ ക്രോപ്സ് ടീ കോഫി റബ്ബർ സ്പൈസസ് ഇനി വാട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേജ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിയോഗ്രഫി സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് വാട്ടർ അബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ക്രോപ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫാമിംഗ് ഉണ്ട് പലതരം കൃഷി രീതികളുണ്ട് അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഫിസിയോഗ്രഫി ഭൂപ്രകൃതി അതേപോലെ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ടത ക്ലൈമറ്റ് കാലാവസ്ഥ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രിമിറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിനൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻറ്റൻസീവ് സബ്സ്റ്റിനൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് എക്സ്റ്റൻസീവ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഡയറി ഫാമിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാപ്പ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പലതരം കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഒന്ന് എസ് സി യു ആണ് ഒന്നൊരു വാൾ പേപ്പർ കളക്ടിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷോക്കേഴ്സ് ദ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക്